Assalamualaikum. This is our lecture number two from the unit number one, electrostatics. In the first lecture, we have already discussed the introduction to the electrostatics and Coulomb's law. Our second, जो हमारा topic है, it is electric field and intensity. First, we have to define the electric field and then we will discuss about the intensity. Electric field is the space around the charges in which an electric test charge will experience an electric force. And intensity is basically its um, quantitative analysis that is of electric field. So, we will explain 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 with the help of this figure. According to the definition, you have a source charge and area around the source charge will be considered as its electric field. And we have to check this electric field ka influence check karne ke liye, iski intensity find out karne ke liye, hum iske around a positive test charge jo hai, wo with the help of this positive test charge. We will check the intensity of the electric field of the source charge. Just see, we will test charge with the three blade. As both the charges are positive charges, so they will repel each other. That's why we have shown the force direction. Show ki ye wo right word hai. This is the force of repulsion, electric force of repulsion due to the source charge experienced by the test charge. And electric field intensity, because electric field magnitude हमें बताती है तो that's why we will define it as a force per unit charge as according to the definition of electric field intensity it is force per unit charge or the strength of electric field at any point तो यहाँ पर इसको पहले हम अब explain करेंगे with the help of book image this is the first image of the topic electric field and its intensity we have to divide the topic into different portions for, uh, for uh, under, uh, to understand it well, number one, you have pass this heading. Then we have introduction. Introduction, we have define the electric field. Ko, or the upper figure, we have seen its explanation. Is you have to mark the introduction from the concept of field theory till second paragraph, fourth line, test charge in that field. और उसके बाद यहां से यहां पर लिखा हुआ है द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट इन द स्पेस यहां से मार्क करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर जो है वो वर्डिंग में एंड सिंपल जो है फार्मूला के रिस्पेक्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन है फिर इन द लास्ट हम यहां पर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द पॉइंट चार्ज और यहां पर वही फार्मूला जो है वो हम अप्लाई करके दिखाएंगे एंड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पेज वी विल डिस्कस द यूनिट ऑफ Electric field intensity. Or topic ke last part we derive karenge formula for the electric field intensity due to the point charge with the help of figure. Now let's start our topic from introduction. In the introduction we um, just define the electric field that is the space around the charges and we will discuss it with the help of figure. और इन द सेकंड पार्ट यहां पर आपने एक और चीज जो है इंट्रोडक्शन में डिस्कस करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड मीन एनीथिंग व्हिच इज अ वेक्टर हैव बोथ स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो यहां पर हम हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को एज इट्स स्ट्रेंथ कंसीडर करते हैं और इसकी डायरेक्शन जो है वो वो भी कंसीडर करते हैं दैट्स व्हाई हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर फील्ड है and यहाँ पर ये definition mark हुई भी है कि any region around the charge in which an electric charge would experience an electric force. This this definition is already known to you because ये हम metric में भी discuss करते हैं और यहाँ पर ये force equal to q not e जो है यहाँ पे हमने electric field force को भी यहाँ से ही decide किया है इसी formula से as electric field is equal to force per unit charge लेकिन यहाँ से अगर हमने electric force calculate कर दी हो तो हम multiply करते हैं electric field and charge को cross multiplication को that's why we are writing over here that force is equal to q not e magnitude of the charge into electric field where electric field intensity is the strength it will give us the strength and force experienced by the test charge ये इसको यहाँ पे highlight करेंगे definition को and direction of the electric field जो है वो direction में the unit positive charge will move so it will decide the what is the direction of the electric field. Just the unit positive charge move करेगा test charge को ही electric field की direction हो. And a single vector quantity which gives us the information about the strength of electric field and direction is known as electric field intensity. And again हम सब बिल्कुल simple भी बता सकते हैं कि electric field intensity is force per unit charge. Now we will discuss the electric field intensity due to the point charge. 
पॉइंट चार्जेस जो होती हैं वो पहले भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि पॉइंट चार्ज का चार्ज इन टू चार्जेस है डिस्टेंस ग्रेटर देन देयर साइज देन दैट चार्जेस आर नोन एज द पॉइंट चार्जेस तो हम ज्यादातर इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो चार्जेस कंसिडर करते हैं वो पॉइंट चार्जेस ही बोलते हैं और इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज विल सी एज इट इज इट विल आल्सो बी इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट चार्ज इसमें भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है वो देखेंगे कि उसकी फोर्स कैसे इंफ्लुएंस करती है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ये फार्मूला यूज होगा and we will write it for the formula for the force as f equal to q not e um as far well as its unit is concerned to unit e hi se calculate hoga force ka unit newton hota hai aur charge ka unit jo hai wo coulomb hota hai that's why for the electric field intensity we will mention newton per coulomb and agar isko voltage and distance ke form mein lenge to it will be volt per meter now this is the last part of the topic that is डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम इस फिगर को देखें यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मेंशन है पॉजिटिव चार्ज की और इसके जो एरोस आउटवर्ड पॉइंट कर रहे हैं ये बता रहे हैं हमारे पास कि ये पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है बिकॉज पॉजिटिव चार्ज से हमेशा पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ओरिजिनेट होता है इसलिए इसके जो एरोज है वो आउटवर्ड है उसका टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है इस वजह से इसके एरोज भी आउटवर्ड पॉइंट कर रही जब हम इस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के करीब लेकर आएंगे तो इट विल रिपेलेट बिकॉज बोथ आर लाइक चार्जेस और इसका जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वी विल कंसीडर इट एज आर एंड इनकी जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है दैट विल बी द कूलम्स फोर्स और वी विल अप्लाई इट वी विल अप्लाई द कूलम्स लॉ अकॉर्डिंग टू दैट लॉ फोर्स विल बी के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्केयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस एंड क्यू इज सोर्स चार्ज एंड क्यू नॉट इज टेस्ट चार्ज और इस कूलम फोर्स की वजह से हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो देखेंगे हम यहाँ पर आर कैप जो है वो यूनिट फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और जहाँ पर ये जो कूलम फोर्स का फॉर्मूला है इसे हम कोट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज जस्ट इस फॉर्मूला को एज इट इज न्यूमिनेटर में पुट करने से यहाँ पर जो क्यू नॉट एंड क्यू नॉट डिनोमिनेटर में दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड वी विल लेफ्ट विद ई इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्केयर आर के इट इज क्लियर फ्रॉम दिस फॉर्मूला दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोर्स चार्ज जितना आपका चार्ज सोर्स चार्ज की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और जैसे जैसे आप इसको जो है अवे मूव करवाएंगे जो टेस्ट चार्ज को तो उसी तरह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ या उसका इन्फ्लुएंस ऑन द टेस्ट चार्ज जो है वो कम होता जाएगा दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ आर लेक्चर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट अगेन जो है वो अगर हम इसको रिपीट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द चार्ज एंड इन दैट फील्ड एनी चार्ज विच वी विल ब्रिंग नियर इट वो इन्फ्लुएंस करेगा उसको उसे फोर्स जो है वो बियर करनी पड़ेगी टेस्ट चार्ज को एंड मैग्नीट्यूड और जो है स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिस्कस विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में बता दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है और उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड now we will move towards the next topic that is the representation of the electric field lines uh, it is a general topic jo hum electric field ke bare mein discuss karenge ki aap electric field ko agar kisi paper par ya kisi ko draw kar kar dikhana chahte ho to aap kaise electric field ko bata dikhayenge electric field is a mapping of a sorry, sorry representation of electric field is the mapping of the electric field se hum draw karte hain imaginary lines hoti hain ye इनको हम खुद से इमेजिन करते हैं अकॉर्डिंग टू आर जनरल कॉन्सेप्ट और जो फैक्ट है अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड उसके हिसाब से हम इसे डिसाइड करते हैं तो यहाँ पे भी हम अपने टॉपिक को डिवाइड करेंगे फॉर आर कन्वीनियंस इन टू थ्री पार्ट नंबर वन विल बी डेफिनेशन सेकेंड इज एक्सप्लेनेशन एंड देन एग्जाम्पल्स नाउ अबाउट द डेफिनेशन यहाँ इसे मार्क करेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिटी ऑफ चार्ज बॉडी से लेकर इन द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज तक इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इमेजिनरी लाइंस और वी कैन से दैट इट इज अ मैप ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड वी विल एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द फिगर रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज 
अगर आप इसका देखें तो दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडिया ड्रॉन रेडिया आउटवर्ड फॉर द पॉजिटिव चार्ज इसलिए इसको आउटवर्ड हम ड्रॉ करते हैं क्योंकि हम खुद से इसको यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं इसको मैप इसका बना रहे हैं लेकिन ये फैक्ट है कि इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज एट हायर पोटेंशियल तो जैसे ही कनेक्शन होता है किसी भी सर्किट के अंदर तो पॉजिटिव साइड से हमेशा फॉरन चार्जेस जो है वो आउटवर्ड मूव करना शुरू कर देते हैं ओरिजिनेट होना शुरू होते हैं इनके इस ओरिजिनेशन की वजह से हम हमेशा एरोज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के वो आउटवर्ड लगा देते हैं अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं भी मेंशन होगा किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के एरोस आउटवर्ड पॉइंट होंगे तो ये अंडरस्टूड होगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज के लिए दीज एरोस आर पॉइंटेड इन वर्क बिकॉज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टर्मिनेट होता है पॉजिटिव के ऊपर तो सॉरी ऑन द नेगेटिव चार्जेज तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से जैसे ही ओरिजिनेट करता है इलेक्ट्रॉन उसको या नेगेटिव चार्जेज उसकी अट्रैक्शन की वजह से उसकी तरफ एकदम मूव करते हैं इसलिए हम यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज का फील्ड होता है उसे हमेशा इनवर्ट एरोस के साथ जो है वो शो करते हैं सो दीज लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड व्हेन दे दे इंक्रीज व्हेन दे आर मूव रेडियली इनवर्ट मींस यहाँ पर अगर आपके पास जो है इनके चार्ज के बिल्कुल क्लोजर एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग होती है और चार्ज के से जैसे जैसे आप जितना अवे मूव करते जाएंगे उतना ही ब्रॉड होती जाएंगी और इनकी इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी और नाउ वी मूव टूवर्ड्स दिस फिगर ये फर्स्ट एग्जांपल है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इसकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पेज ऑफ बुक पर मेंशन है और नंबर वन जो आपके पास एग्जांपल है इट इज द टू फील्ड वन इज बिटवीन द ऑपोजिट चार्जेज एंड अदर बिटवीन द लाइव चार्जेज यहाँ पर अगर हम फर्स्ट वन फिगर को देखें तो इसमें क्या है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के सेंट्रल पोर्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म एंड दे सीन टू वेरी स्ट्रॉन्ग और दे आर टेंडेंट टू ईच अदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर इसलिए सेंट्रल पॉइंट पे ट्रांस नहीं बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर सो दे हैव अ स्ट्रॉन्ग फील्ड एट द सेंट्रल पोर्शन जैसे जैसे उसे अवे मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो वीक होती जाएंगे और एक पॉइंट आएगा जहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो न्यूट्रल पॉइंट से करते हैं वहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाता है और इसके ये इसके पॉइंट्स हैं यहाँ पर ये नेगेटिव इसके पॉइंट्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के जो एरोस हैं वो हम इनवर्ट पॉइंट करेंगे और पॉजिटिव के एरोस आउटवर्ड दिस इज द मेथड टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज और सेकेंड फिगर के अंदर ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर इट इज द फील्ड बिटवीन द टू लाइक चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव अगर यहाँ नेगेटिव नेगेटिव होता तो फील्ड सेम होता बिकॉज उसमें भी फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट करती एंड द पॉइंट इज के सेंट्रल पॉइंट सी इज विल बी कंसिडर्ड एज अ न्यूट्रल पॉइंट क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से दोनों चार्जेस एक दूसरे को अवे मूव करवाएंगे तो सेंटर में जो है वो न्यूट्रल या जीरो फील्ड होगा लेकिन साइड पे इनकी इनका फील्ड दोनों का स्ट्रॉन्ग होगा और पॉजिटिव के लिए वी विल ड्रॉ दिस टाइप ऑफ फील्ड एंड नेगेटिव के लिए इस साइड पे हम एरोस को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर इनकी इस साइड पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और सेंटर में जो है एक दूसरे की रिपल्शन की वजह से ये न्यूट्रल पॉइंट कंसिडर होगा एंड इनकी जो लाइंस हैं जहाँ पर ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अगर हम फिगर नंबर जो है इलेवन पॉइंट फाइव का ए पार्ट जो है इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एरोस है या सेंट्रल पोर्शन है यहाँ पे बेसिकली इस तरह से ये लाइन इसलिए यूनिफॉर्म है कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ये सब कंबाइन होकर यहाँ पे शोर इन दोनों की इंटेंसिटी इसलिए यहाँ पे फील्ड इंटेंस है बिकॉज ऑफ दिस नाउ वी विल कंसिडर सेकेंड एग्जाम्पल ये यहाँ पर पेज नंबर ट्वेल्व पे फर्स्ट एग्जाम्पल की सारी डिटेल है शोज फिगर 11.5 शोस द फील्ड लाइन से लेकर रिजल्टेंट इंटेंसिटी जीरो व्हिच इज कॉल्ड द न्यूट्रल पॉइंट तक ये यहां तक इसका कंसीडर होगा सेकंड फिगर जो है वो हम पैरेलल फील्ड के बेस्ट की डिस्कस करेंगे दिस इज अनदर एग्जांपल अ इस फिगर के अकॉर्डिंग यहां पर ये फाइनाइट लेंथ का आपका एक पैरेलल फील्ड का बेस्ट है चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द पॉजिटिव प्लेट एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द नेगेटिव प्लेट तो इन दोनों प्लेट्स के बिटवीन यहाँ पर अगेन इन एरोस को अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी यूनिफॉर्म एट द सेंट्रल पोर्शन एंड सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एट द सेंटर इसका मतलब है यहाँ पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसका वही मेथड है कि पॉजिटिव से ओरिजिनेट कर रहे हैं और टर्मिनेट कर रहे हैं नेगेटिव चार्जेज इन ऊपर बट एट द एंड ऑफ द कैपेसिटर बल्जिंग आउटवर्ड लाइन जो है वो हम यहाँ शो हो रही है 
ये बल्जिंग और लाइंस जो है ये जो बेंडिंग ऑफ द लाइन है इट इज ड्यू टू दीकर फील्ड एट द एंड और यहाँ पर इस पॉइंट से जैसे ही बाहर चले जाएंगे वहाँ पे न्यूट्रल का पोर्शन होगा लेकिन यहाँ पे फील्ड वीक है ये जो जिस जगह पे पैरेलल फील्ड के पेस्टर के एंड पे जो फील्ड लाइन बैंड होना शुरू हो जाती है इसको फ्रिंजिंग फील्ड भी बोलते हैं क्योंकि ये फील्ड जो है वीक होता है एज कम्पेयर टू देंट्रल पोर्शन ऑफ दैरल फील्ड का पेस्टर सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा हम जो डायरेक्शन लेते हैं वो पॉजिटिव चार्ज से लेते हैं स्टार्ट करते हैं और नेगेटिव को से टर्मिनेट करते हैं यहाँ पर ये नेक्स्ट एक और एग्जांपल है जो लास्ट एग्जांपल है फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये भी काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है और फैक्ट के ऊपर बेस करती है वी विल टेक द पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर ये सेंटर में शो किया हुआ है एंड वी विल ब्रिंग दीज पॉजिटिव चार्जेस नियर आ मेटालिक प्लेट यहाँ पे एक मेटल प्लेट हम लेंगे और इसको इस इन पॉजिटिव चार्जेस के फील्ड के पास लेकर आए यहाँ पर ये जो एरोज हैं ये एंड हो रहे हैं और नीचे यहाँ पे ये नेगेटिव चार्जेस दैट इज इलेक्ट्रॉन्स शो हो रही हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा एक्सेस में होते हैं तो जैसे ही ये मेटल की प्लेट आप लेकर आएंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज के फील्ड के अंदर फॉरन क्या होगा की आपके मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है देवल रश टूवर्ड्स द पॉजिटिव क्योंकि ये इनके नीचे आप मूव करते हैं जैसे ही पॉजिटिव चार्जेस रिजिमेट होते हैं इलेक्ट्रॉन उनसे ऑपोजिट की तरफ अट्रैक्ट होकर मूव करना शुरू कर देते हैं तो रिजल्ट विल बी दैट कि सारे जो चार्जेस हैं मेटल प्लेट के वो उसकी सर्फिस पे कम्यूलेट होंगे और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज की फील्ड के साथ मिलकर न्यूट्रल होंगे सर्फिस के ऊपर और सारे के सारे चार्जेस के क्योंकि आपके नेगेटिव चार्जेस सर्फिस की तरफ आ जाते हैं दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेटल की सर्फिस के ऊपर जो है वो एंड करेगा सो दैट्स वाई ऑलवेज फील्ड इन साइड द कंडक्टर की जीरो क्योंकि कंडक्टर की साइड फील्ड इसलिए जीरो हो जाता है कि उसके सारे इलेक्ट्रॉन फोरन पॉजिटिव चार्ज की वजह से सर्फिस पे आ जाती है तो हर एक कंडक्टर के इन साइड जो है वो फील्ड जो जीरो होती है उससे बाहर वो एक्ट कर रहा है दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी कि यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया और ये नेक्स्ट पेज पे वो लास्ट पॉइंट है जो मैंने अभी आपको मैंशन किया था कि आपका जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द कंडक्टर जो होता है वो जीरो होता है और दिस इज द अट्रैक्शन बिटवीन चार बॉडीज ये फिगर भी यहाँ पे लास्ट मैंने हाईलाइट भी किया होगा नेक्स्ट इज द क्विज ऑन पेज नंबर थर्टी एक्सप्लेन वाई इट इज पॉसिबल फॉर एन एयर पैसेंजर टू गेट एन इलेक्ट्रिकल शॉक मैन ही टचेज द नॉट तो इसमें इसका यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन है कि आपके पास जब हाई ऑल्टीट्यूड फ्लाइंग प्लेन होता है तो उसके अंदर जो एयर होती है वो कंडक्टिव हो जाती है बिकॉज एयर बहुत ज्यादा हाई हो जाती है उस एयर के हाई होने की वजह से कंडक्शन का जो प्रोसेस है वो उसमें हो जाता है जैसे आप एयरल के ऊपर वॉक करते हैं तो आपकी वॉक करने से भी चार्जेस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं इस वजह से जैसे आप नॉक को टच करेंगे तो आप उससे कोई जॉल्ट जो है वो फील कर सकते हैं एंड सेकंड पॉइंट ऑफ द क्विज वट वुड यू डू इफ यू आर कॉट अंडर स्टॉन अंडर स्टॉम तो इसमें डिफरेंट कंडीशन होती है अगर आप थंडर स्टॉम जो है फंस जाते हैं तो उससे आपको या इफ यू आर अंडर वाटर पानी में है तो उससे आपको बाहर आना पड़ता है क्योंकि वाटर इज हाईली कंडक्टिव एंड सिमिलरली सिग्नल डिवाइस ऑफ तो इसका जो है आपको सोल्यूशन एंट्री मिल जाएगा इसी लेक्चर के एंड पे नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड आज के लेक्चर में हम जो है वो एक एप्लीकेशन कंसिडर करेंगे दैट इज ऑफ फोटोकॉपी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज वी नो दैट के आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये है कि फील्ड ड्यू टू दैटिक चार्जेस चार्जेस एट रेस्ट तो हम यहाँ पे फोटोकॉपियर की एप्लीकेशन अगर ले रहे हैं एज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक तो इसका मतलब है कि हम फोटोकॉपियर में स्टैटिक चार्जेस की वजह से जो फोटो कॉपी है तो उसको डिस्कस करें फोटो कॉपियर को भी हम थ्री पार्ट में करेंगे फॉर आर कन्वीनियंस नंबर वन डेफिनेशन सेकेंड इज कंस्ट्रक्शन एंड थर्ड इज डेफिनेशन ऑफ द फोटो कॉपियर इज इट इज अ मशीन दैट मेक्स क्विकली एंड इजी कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करते हैं उनको अपनी कन्वीनियंस के लिए तो फोटो कॉपियर जो है वो मशीन का यूज कर कर हम फोटो कॉपी करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वन वर्किंग को अंडरस्टैंड करने के लिए वी हैव टू कंसिडर अ फिगर अगर आपको फिगर अच्छे से समझ आ जाएगी तो इट विल बी वेरी इजी टू लर्न दीज पॉइंट्स फाइव पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर फोटो कॉपिंग जो है वो बेस करती है हम इसको इसकी फिगर की हेल्प से डिस्कस करेंगे दीज फाइव पॉइंट्स दिस इज मेन फिगर ऑफ द फोटो कॉपिंग 
वर्किंग जहाँ पर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन को अगर हम डिस्कस करें तो इट्स वर्किंग विद जस्ट दैट आपके पास सॉरी कंस्ट्रक्शन ऑफ द फोटो कॉपी इज दैट कि आपके फोटो कॉपी के सेंट्रल पोर्शन पर एक एल्यूमिनियम सिलेंडर होता है जिसको हम कहते हैं कि आपके पास इट इज द हार्ट ऑफ द फोटो कॉपी मशीन प्रेजेंट एट द सेंट्रल पॉइंट और ये एल्यूमिनियम सिलेंडर जो है वो कोटेड होता है With the material known as selenium. Selenium is photoconductive material, or photoconduction means that whenever this material will be exposed to light, it will conduct. Very important portion of the aluminium cylinder and selenium coating. And next, 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 जो आपके पास यहाँ पर ये होती है कि आपको now you need a lamp, lens to focus light on the cylinder. यहाँ पर cord drawn rods होती हैं हमारे पास. और इसके बाद यहाँ पर साइड पर रोलर्स में टोनर है आपके पास इंक टोनर और यहाँ से पेज जो है जिसपे हमने कॉपी करवाना होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वो मूव करके इस साइड पे हीटेड रोलर से पास कर कर आउट आता है दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फोटो कॉपियर नाउल डिस्कस इट्स वर्किंग नंबर वन स्टेप प्लेस द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ओवर हेयर विच वी वॉन्ट टू बी कॉपी जब हम इसे यहाँ पे प्लेस करती है इसे ऑफ करती है मशीन के ऑन होती है लैम्प से लाइट जो है वो कॉल करती है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के ऊपर से और रिफ्लेक्ट बैक होती है उनका लेंस लेंस से रिफ्लेक्ट बैक होकर वो यहाँ पर सेलिनियम के ऊपर इमेज आता है और वो सेलिनियम जो है वो कैसे वर्क करता है ये भी हम देखेंगे जैसे ही लाइट जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर कॉल करती है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ जगहों पर जहाँ जहाँ राइटिंग होती है वहाँ पर और जहाँ पर स्पेस नहीं होती है वहां से लाइट इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक करती है कि जो रिटर्न पोर्शन होते हैं वहाँ लाइट एब्सॉर्ब हो जाती है और जो स्पेसेस होती हैं वहां से लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है इस तरह वो एक कंटिन्यूस uh, जो है वो इमेज लेकर लाइट आपकी रिफ्लेक्ट बैक होती है लेफ्ट से लेंस के ऊपर और यहाँ से लेंस के ऊपर वो लाइट जो है वो सारी फोकस करवाते हैं ऑन द सेलिनियम सिलेंडर तो कोरोट्रॉन uh, रॉड जो है वो पॉजिटिवली uh, चार्ज करने के लिए यूज होता है सेलिनियम को गिव्स द सेलिनियम अ पॉजिटिव चार्ज सो सेलिनियम कोटिंग ओवर द एल्यूमिनियम सिलेंडर इज हाईली पॉजिटिवली चार्ज में ठीक है तो जैसे ही ये लाइट लेंस से से आगे ऊपर आगे सेलिनियम पर फोकस करती है तो जो जिन डार्क एरिया से में वो एब्सॉर्ब हो जाती है वहां पर लाइट जो है वो उसका रिफ्लेक्शन नहीं आता सेलिनियम के ऊपर लेकिन जो स्पेसिस होती है वहां से वो लाइट का रिफ्लेक्शन जब लेकर आती है तो लाइट के उस पोर्शन की वजह से जो रिफ्लेक्ट बैक होता है वो सेलिनियम के पॉजिटिव चार्जेस को उस उस जगह से जो है वो कंडक्टिव कर देते हैं जिसकी वजह से एल्यूमिनियम और सेलिनियम के पॉजिटिव चार्जेस एल्यूमिनियम के नेगेटिव चार्जेस मेटल होने की वजह से सेलिनियम के पॉजिटिव चार्जेस को भी हम कंडक्ट कंडक्शन की वजह से भी अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं लेकिन जहाँ राइटिंग पोर्शन से लाइट एब्सॉर्व हुई हुई थी वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करती वो अपियर एज अ डार्क होती है ऑन द सेलिनियम और इस तरह वो राइटिंग जो है वो रिटेन करते हैं राइटिंग उसी तरह रहती है और फिर यहाँ से वो पॉजिटिवली चार्ज राइटिंग के वो पोर्शन पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में सेलिनियम सिलेंडर पे होती है साथ ही यहाँ पर इंक टोनर एक्टिव होता है इंक टोनर से ड्राई इंक दैट इज हाईली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वो फॉल करते हैं उसी राइटिंग के साथ स्टिक होते हैं और यहाँ से यहाँ पर जिस पेज के ऊपर हमें वो कॉपी लेनी होती है वो इनके बीच में रोल करता है और यहाँ पर इस तरह से टोनर के नेगेटिव चार्ज और वो राइटिंग के पॉजिटिव चार्ज पोर्शंस पेपर के ऊपर जो है वो स्टिक होते हैं वहां से वो फिर पेपर मूव करता है विद चार्जेस एंड विद द मूवमेंट ऑफ सिलेंडर और यहाँ पर हीटेड रोलर के बिटवीन आते हैं जैसे ही वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज पोर्शन जो है पेपर के ऊपर हीटेड रोलर में से पास करते हैं तो हीटेड रोलर जो है उनको मेल्ट करता है राइटिंग को इन द फाइबर ऑफ द पेपर इस तरह वो पेपर के ऊपर जो है वो फिक्स हो जाते हैं और यहाँ से वो आउट आ जाता है और वी कैन सी द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट ये सारा प्रोसीजर है कॉपी फोटो कॉपी का जस्ट फाइव स्टेप है फर्स्ट में आपने कॉन्ट्रॉड की हेल्प से सेलिंग को पॉजिटिवली चार्ज करना होता है रिफ्लेक्शन एंड फिर उसके बाद जो है वो विद द हेल्प ऑफ टोनर शूल कॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑन ऑन द पेपर दिस इज ऑल अबाउट द फोटो कॉपी यहाँ पर हम अपने इस लेक्चर को एंड करेंगे and now i will show you the solution of the quiz on the page number 30 ye solution hai us quiz ka jo maine aapko already thoda sa discuss kiya tha ki aapki high altitude flying 
प्लेन्स के अंदर जो है एयरपोर्ट ड्राई हो जाती है जिसकी वजह से वो कनेक्शन करती है और वाई जब भी आप टच करेंगे डोर हैंडल को मिटालिक डोर हैंडल को तो यू कैन फील एनी जॉय जो कि हार्मलेस होते हैं और थर्ड ऑफ स्टॉम के ड्यूरेशन में वी हैव टू गेट अवे फ्रॉम द वाटर वी हैव टू स्टे ऑफ द मोबाइल फोन्स कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स टू अवॉइड इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम्स एंड वी हैव टू यूज द सर्च प्रोटेक्टर फॉर ऑल द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ द फायर स्टार्टिंग ड्यू टू द लाइटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे हम अपना लेक्चर एंड करेंगे इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो फोटो जो है हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन को डिस्कस किया इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक